மானவர்களை அவர்களின் கடமை உணர்வை தட்டி எழுப்பிய எழுப்பிக் கொண்டிருக்கும் சுவாமி விவேகானந்தரின் இந்த இந்திய வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சொற்பொழிவு நாளை இந்த கல்லூரியில் இந்த ஆண்டு வரலாற்று நாளாக்க வேண்டும் என்று தன்னுடைய முயற்சியில் அந்த புனித வரலாற்றை நிலைநாட்ட நமது ஜீவ சேவையே சிவன் சேவை என்று தன்னை அர்ப்பணம் செய்து கொண்டு சேவை புரிந்து வரும் உதகை ராமகிருஷ்ண மடத்தின் புனிதம் போற்றும் தலைவர் ஆனந்த ரூபானந்த மகாராஜ் அவர்களை நமது கல்லூரியின் முதல்வர் பேராசிரியர்கள் மாணவ மணிகள் மற்ற பணியாளர்கள் அனைவரின் சார்பில் அவருடைய சிறப்பான சொற்பொழிவை நமக்கு தந்து விவேகானந்தரினுடைய சொற்பொழிவை இன்று நமக்கு கொடுத்த மாதிரி வழங்குவதற்காக இன்று வரவேற்பிருக்கிறார் அனைவர் சார்பிலும் அவரை வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் அவருடைய வருகை நமக்கு புனிதம் தரும் நாளாகட்டும் எதை செய்தாலும் அதில் அரசு கலை கல்லூரி தனித்துவம் பெற்று முன்னிற்க வேண்டும் மாணவர்களுக்கு செய்யும் சேவையே மகேசனுக்கு செய்யும் சேவை என கடமையாற்றும் நமது கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் ஈஸ்வரமூர்த்தி அவர்களை அனைவர் சார்பிலும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் இந்த விழாவினை ஏற்பாடு செய்த நுண்கலை மன்ற ஒருங்கிணைப்பாளர் ஆங்கிலத்துறை பேராசிரியர் பிரவீணா தேவி அவர்களே விவேகானந்தரின் கொள்கைகளை எப்போதும் பறைசாற்றி அதன் வழி நடக்கும் பக்தர் தமிழ் பேராசிரியர் தர்மலிங்கம் அவர்களே ஆங்கில துறையின் அமைதிபுரா சுபத்ரா அவர்களே கல்லூரி பேராசிரியர்களே சக ஊழியர்களே உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என இந்த விழாவிற்கு வரவேற்கிறேன் இந்த விழாவினை சிறப்பிக்க விவேகானந்தர் பாதையில் பயணிக்க வந்திருக்கும் மாணவ மணிகளே உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் இனியவரே இளையவரே இனிமை சேர்ப்போம் வாருங்கள் வாருங்கள் வரவேற்பினை நல்க வாய்ப்பளித்த உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று இன்னொரு முறை வரவேற்று எனது வரவேற்புரையை முடிக்கிறேன் நன்றி அவரோட மிக முக்கியமான சமாச்சாரங்கள்ல வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் தான் சொன்னாரு ஒன்னு வந்து எழுமின் விழுமின் அரைஸ் அண்ட் அவேக் இது வரைக்கும் நீ என்ன நினைக்க என்ன அடைய விரும்புகிறாயே அதை அடையும் வரை தளர்ந்து விடாது இப்ப என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா சுவாமிஜி சொன்னது என்னன்னா எந்த ஒரு நோக்கத்திற்காக நம்ம செல்கிறோமோ முதலில் அந்த நோக்கத்தை அந்த ஏம்பிஷன் ஏம்பிஷன் அப்படிங்கறத வந்து அந்த நோக்கம் வந்து நம்ம எதுக்காக இங்க போறோம் அப்படிங்கிற எந்த பாதைக்காக போறோம் அதாவது போகாத ஊருக்கு வந்துட்டு வழி தேடுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது எங்க போறோங்கிறது முதல் கரெக்டா தெரியணும் அப்படின்னாரு அப்ப அந்த அந்த ஏம்பிஷனை நம்ம வந்து 
நம்ம மனசுல ஏத்திக்கிட்டு அடுத்த பாதை வந்து நம்ம தேடணும் விவேகான் என்ற ஒரு ஒரு இளைஞர் சிகாகோவிற்கு செல்லும் போது ஒரு இந்தியனை அவ்வளவு எளிதில் வந்து அவங்க வந்து மதிப்பிட மாட்டார்கள் கருப்பினத்தவன் ஆனால் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தை மிக குறைந்த அளவிலே கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தை பயன்படுத்தி உடனடியாக மேடையை விட்டு இறங்க வேண்டும் என்பதுதான் கட்டளை ஆனால் அவரு மைடிய சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தையை சொன்ன உடனே அந்த சென்டென்ஸ்ல சொன்ன உடனே அத்தனை அரங்கமும் கை தட்டலோட நிறைந்தது அவர் எத்தனை நேரம் பேசினார் என்பது யாருக்கும் தெரியவில்லை என்னமோ மந்திரத்தால் கட்டுப்பட்டவர்கள் போல அத்தனை பேர் கட்டுண்டு கிடந்தார்கள் அப்படிப்பட்ட இளைஞனே நூத்தி இருபத்தி ஐந்தாவது விழாவை நம்ம கொண்டாடுகிறோம் அவர் பேச்சில் இருந்த சிலவற்றை மட்டுமே குறிக்கோள் காட்ட மேற்கோள் காட்ட விரும்புகிறேன் எங்கள் நாடு மத இனத்தை தாண்டி எங்கள் நாடு எல்லோரையும் வரவேற்கக்கூடியது அடுத்த மதத்தையும் அடுத்த இனத்தையும் நாங்கள் அவர்களின் எந்த விதத்திலும் அவர்களுக்கு தவறு செய்ய அவர்கள் தவறு என்பதை சுட்டி காட்டாமல் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளும் அப்படிப்பட்ட நாடு மற்றவர்கள் வந்து எந்த இடத்திலிருந்து துரத்தப்பட்டார்களோ மதத்தாலும் இனத்தாலும் துரத்தப்பட்டார்களும் அத்தனை பேரையும் நாங்கள் தஞ்சம் அடைய வைத்துள்ளோம் சகோதர சகோதரிகளாக ஏற்றுள்ளோம் அப்பேற்பட்ட நாட்டில் இருந்து வந்து உங்களுக்காக வந்து நான் இங்கே வந்து ஒரு பிரதிநிதியாக உங்கள் முன்னால் ஒரு பேச்சாளராக உள்ளேன் என்பதில் மிக பெருமை அடைகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் நம் நாடு வந்து எவ்வளவு எப்படிப்பட்ட ஒரு பெருமையான நாடு என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்க மதம் இனம் அதை தாண்டி அத்தனை ஒற்றுமையில் சில சில பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அதை தாண்டி அத்தனையுமே வந்து நம்ம ஒற்றுமையோடு இருக்கிறோம் வேற எந்த நாட்டிலும் இல்லாத இந்த பெருமை நம்மளுக்கு உண்டு மிகச்சிறிய இளைஞனாகிய அவர் ராமகிருஷ்ண சுவாமிகளிடம் அவர் செல்லும் போது அவர் வந்து பெரிய சிஷியனாக அவரோட இதை வந்து கட்டுண்டு போய் கிடைக்கவில்லை அவர் கேள்வி கேட்பதற்காக தான் அங்கு போனிருந்தார் அவரிடம் திரும்ப திரும்ப கேள்வி கேட்டு 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 கடைசியில் வந்து அவருடனுமே சரணடைந்தார் அப்படிப்பட்ட ஆள் அவரோட தவத்திற்காக கன்னியாகுமரியில் நீந்தி சென்று அந்த பாறையில் நீண்ட நாள் தவம் இருந்தார் அவரை பற்றி சொல்வதென்றால் நாள் பூரா சொல்லி கொண்டே செல்லலாம் அப்பேற்பட்ட மகானுடைய நூத்தி இருபத்தி ஐந்தாவது அந்த சிகாகோ பொற்கு சொற்பொழிவின் நாளை நாம் கொண்டாடுகிறோம் என்பதை மிக பெருமையுடன் சொல்லிக் கொள்வேன் இந்த வாய்ப்பினை அளித்தமைக்கு நன்றி கூறி குடிப்பிருக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நூத்தி இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சுவாமி விவேகானந்தர் சிகாகோவில் போயிட்டு ஒரு உரையாற்றினார் அந்த உரை மூலமாக தான் பாரத நாடு எப்படி என்றது எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி புகழ்பெற்ற நாடு என்பதையும் நம்முடைய தத்துவங்கள் அது எப்படி மற்றவர்களுக்கு வழிக்கு காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது என்பதையும் உலகம் அப்போதுதான் புரிந்து கொண்டது ஒருவர் ஒரு கதை சொல்கிறேன் ஒரு ஓவியர் இருக்கிறார் அந்த ஓவியரிடம் பயிலுவதற்காக ஒரு மாணவன் சென்றான் நன்றாக ஓவியம் கற்றுக்கொண்டான் கற்றுக்கொண்டு முடித்தவுடன் அவன் தான் கற்ற அந்த வித்தையை அந்த ஆற்றலை ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்கள் செலவு செய்து அழகான படம் ஒன்று வரைந்தான் அந்த படத்தை கொண்டு வந்து அந்த ஊரிலே ஒரு இடத்தில் வைத்து விட்டு இது அழகான படம் இதை நான் வரைந்தேன் இதில் ஏதேனும் தவறுகள் இருந்தால் இன்ட்டு மார்க் அந்த குறியீட்டை போட்டு விடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு போனான் மறுநாள் வந்து பார்த்தான் அந்த இடத்திலே எல்லா இடத்திலும் மக்கள் வந்து அந்த படமே தெரியாத அளவிற்கு இன்ட்டு போட்டுவிட்டு போயிட்டார்கள் அவன் திரும்ப ஓவியம் கற்றுக் கொடுத்த அந்த குருவிடம் சென்று ஐயா நீங்கள் புகழ்பெற்ற ஆசிரியர் உங்களிடமிருந்து அந்த கலையை நல்ல முறையிலேயே நான் கற்றுக்கொண்டேன் இருந்தும் மக்கள் என்னை என்னுடைய ஓவியத்தை இவ்வாறு எல்லா இடத்திலுமே 
இன்று போட்டு அது எனக்கு ஒரு அவமதிப்பாக தோன்றவில்லை அது உங்களுக்கு ஒரு அவமதிப்பாக இருக்கிறது என்பதை உணரும் போது எனக்கு மிகவும் வருத்தமாக இருக்கிறது என்ன செய்வேன் என்று புலம்பினார் அதற்கு அந்த குருவானார் சொன்னார் அதே போன்று இன்னொரு படத்தை வரைந்து கொண்டு வா என்றார் அந்த சீடனும் அதே போன்று ஒரு படத்தை வரைந்து கொண்டு வந்தான் அதே இடத்தில் குரு அவனை அழைத்து கொண்டு சென்றார் அதே இடத்தில் படத்தை வைத்தார் கீழே ஒன்று எழுதினார் நான் ஓவியம் கற்றுக்கொள்கிறேன் இதில் ஏதேனும் திருத்தம் செய்ய விரும்பினால் ஒரு இன்ட்டு மார்க் போடாமல் இங்கே உங்களுக்கு தூரிகைகள் வைத்துள்ளேன் வண்ண ஓவியங்கள் வைத்துள்ளேன் அதை திருத்தம் செய்யவும் என்று சொல்லிவிட்டு குருவானவர் எழுதிவிட்டு வந்துவிட்டார் மறுநாள் சீடன் போய் பார்த்தான் யாரும் வந்து அந்த படத்தை திருத்தவில்லை இவனுக்கு ஆச்சரியமாக போய்விட்டது இது என்ன இது அழகான படம் போன முறை செய்து வைத்து வைத்திருந்த போது எல்லாரும் வந்து இன்று போட்டு விட்டு சென்றார்கள் இப்போது பார்த்தால் யாருமே அதை திருத்தம் செய்ய ஒருத்தவரும் முன்வரவில்லையே இவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு திரும்ப குரு கிட்ட போனான் ஐயா இது யாருமே திருத்தம் செய்யக்கூடிய யாருமே இல்லையா இதில் தவறே இல்லையா முதல்ல எல்லாரும் தவற பார்த்தாங்க இப்போ தவறே இல்லைன்றாங்களே அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல அப்போ தான் குரு சொல்கிறாரு இது மக்களுடைய இயல்பு அந்த இயல்பானது தானும் திருந்த மாட்டான் மற்றவர்களையும் திருத்த வரமாட்டான் தானும் திருந்த மாட்டான் மற்றவர்களையும் திருத்த வரமாட்டான் ஆனால் குற்றம் கொள் சொல்வதிலும் மற்றவர்களை நீங்கள் நாலு பேர் ஒரு இடத்துல சேர்ந்துட்டீங்கன்னு வச்சுங்க புஸ்தகமாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்க சப்ஜெக்ட் மேட்டராக டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்க நம்ம பிரின்ஸ்பாலை பற்றி ஆசிரியர்கள் பற்றி என்னென்னவோ பேசிட்டு தான் இருப்போம் ஆனால் இது வேஸ்டேஜ் ஆஃப் டைம் டைம் கன்சம்ஷன் பகவானால் எல்லாருக்கும் அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரன்றதை கொடுத்து இருக்கிறார் அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை யார் சரியாக உபயோகப்படுத்தி கொண்டு வருகிறானோ அவன் வாழ்க்கையில் முன்னேறான் பாமர ஜனங்கள் இப்படித்தான் இருப்பார்கள் இந்த பாமரனை பண்புள்ளவனாக மாற்ற வேண்டும் பண்புள்ளவன் அவனை இறைவனை நோக்கி திருப்ப வேண்டும் இறை சக்தி என்பது என்ன அது எங்கேயும் இல்லை உள்ள இருக்கு அதை உணர வைக்க வேண்டும் அதை எவ்வாறு உணர வைப்பது இப்போ நம்ம லேப் இருக்கு எல்லாம் போட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணுறோம் என்னென்ன சொன்னாலும் டக்கு டக்குன்னு கெமிஸ்ட்ரி வாத்தியார் ஆகட்டும் ஃபிசிக்ஸ் வாத்தியார் ஆகட்டும் ஒரு கோட்பாடு இருக்கிறது ப்ரூஃப் பண்ணுறாங்க அதே போல் நம்ம முன்னேறுகள் ரிஷிகள் எல்லாரும் இருந்திருக்காரு இவங்களால் தான் இது உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு யாருமே சொல்ல முடியாது யார் வேணாலும் வரலாம் டெஸ்ட் பண்ணலாம் இந்த மதம்ன்றது நம்மளை பண்படுத்தப்பட்டவர்களாக மாற்ற வேண்டும் அதி புத்திசாலிகளாக மாற்ற வேண்டும் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த இறைத்தன்மையை புரிந்து கொள்ள வைக்க வைக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் மதம் அன்பு செலுத்த வேண்டும் நம்முடைய பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடு நீரதன் புதல்வர் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் தட்சிணேஸ்வரத்தில் ஒரு கோயில் பூஜாரி அவர் பேர் ராமகிருஷ்ணர் ஏழு ரூபா சம்பளம் அவர் இந்து மதத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரிவுகளில் இருக்கிறதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணார் கிறிஸ்தவ மதத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணார் இஸ்லாம் மதம் என்ன சொல்கிறது அதையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணார் எல்லாத்தையும் மத நெட் ரிசல்ட் இஸ் சேம் அந்த நெட் ரிசல்ட்டு ஆன்மா பரமான்மா ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒற்றுமையை உணர்ந்தார் இந்த ஜனங்க ஒன்றும் புரியாம நான் தான் உயர்ந்தவன் நீ தான் உயர்ந்தவன் போட்டு சண்டை போட்டுக்கின்னு மண்டையை ஒடிச்சின்னு இருக்காங்களே இது சரியில்லையே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பு செலுத்தணும் 
அப்படின்றத ஒரு எளிய ஒரு கருத்தா சொல்றார் ஒரு குளத்துல போயிட்டு ஒரு நாலு பேர் நாலு படி துறைகளை இறங்குறாங்க தண்ணி குடிக்கிறாங்க ஒருத்த வாட்டருன்றான் உன்னத்தம் பாணின்றான் உன்னத்த அக்குவான்றான் இது போல ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் சொன்னாலும் தண்ணியோட குணம் மாறாது அதே போலத்தான் அந்த இறைத்தன்மை இதை வச்சு ஒரு நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய மனித நேயத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ற கருத்தோடு இருந்துட்டு இந்த கருத்துக்களை உலகத்துக்கு சொல்லணும் அதற்கு அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கார் சீட பிள்ளைங்க வரணும் சொல்லணும் இதை கருத்தை மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் நாம் யார் ஹூ ஆம் ஐ திங்க் பண்ணுங்க சொல்லுங்க கண்ணை மூடினு யோசனை பண்ணி பாருங்க நைட்டு போயிட்டு ஹூ ஆம் ஐ எதுக்காக நம்ம இந்த உலகத்தில் பிறந்தோம் எங்கே போக போகிறோம் எதை அடைய போகிறோம் என்ன பர்பஸ்ஸு லைஃபு அதெல்லாம் யோசனை பண்ணணும் அப்படி இருக்கும்போது தான் விவேகானந்தர் ராமகிருஷ்ணர் அந்த பூஜாரிகிட்ட வந்தார் அப்போது அவர் வந்து ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து கடவுளை காட்ட முடியுமா கடவுளை பார்க்க முடியுமா அணியெல்லாம் கேள்வி கேட்குறாரு ஏன்னா அவருக்கு கடவுள் மேலேயே நம்பிக்கை இல்லை அவருக்கு ராமகிருஷ்ணர் கடவுளே காட்டுறேன் எல்லாத்தையும் காமிக்கிறோம்ப்பா நீ வான்னு கூட்டுன்னு போயிட்டு அவர் அடைந்த அவர் சாதனைகள் செய்த அனைத்தையும் விவேகானந்தர் கிட்ட கொடுத்துட்டு அவர் போய் சேர்ந்துட்டார் அப்புறம் இவங்க பெற்ற செல்வம் ஆன்மீக செல்வம் இது எல்லா ஜடங்களுக்கும் உபயோகமாகணும் எல்லா இது வந்து பொது சொத்து ஆன்மீக செல்வம் என்பது ஒரு பொது சொத்து இந்த நாட்டுக்கு இந்த மொழியினருக்கு இந்த தேசத்துக்கு இந்த மத பிரிவினருக்குன்னு கிடையாது ஆனால் ஒன்றாம் கிளாஸ் பையன் ஒன்றாம் கிளாஸ் புஸ்தகம் தான் படித்து ஆகணும் ரெண்டாம் கிளாஸ் பையன் ரெண்டாம் கிளாஸ் புஸ்தகம் படித்து தான் ஆகணும் நம்ம காலேஜ் பசங்க காலேஜ் புஸ்தகம் படித்து தான் ஆகணும் அதனால் அவன் ஒன்றாம் கிளாஸ் படிக்கிறது தவறுன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது ரெண்டாம் கிளாஸ் பையன் அவன் மெச்சூரிட்டி அவ்வளோ தான் அந்த மெச்சூர் ஆகிட்டு 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 மேலே வரோம் ட்ரூத் டு ட்ரூத் அப்படின்ற மாதிரி அந்த மெச்சூரிட்டி விவேகானந்தர் எல்லாத்தையும் பார்த்தார் சரி இதெல்லாம் போயிட்டு என்னுடைய பாரத மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லணும்னு போகிறார் மத்தியில் காட்டுக்கு போகிறார் இங்கே போகிறார் அவரெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியல அப்படியே இந்தியாவை வளம் வராதார் சுற்றி சுற்றி வர்றார் கடைசியில் கன்னியாகுமரியில் போய் உட்கார்றார் கன்னியாகுமரியில் போயிட்டு உட்காந்துட்ட பிறகு அப்படியே நினச்சி பார்க்குறார் அவரோட முன்னாடி பெரிய பாரத நாடு அப்படியே நிற்குது ஃபஸ்ட் செஞ்சுரியில் இந்தியா எப்படி இருந்தது செகண்ட் செஞ்சுரி தேர்ட் செஞ்சுரி ஃபோர்த் செஞ்சுரி அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே வராரு என்னமா வளம் பொருந்திய நாடாக இருந்துருது அவ்வளோ செல்வங்கள் அவ்வளோ ஞான பூமி அப்புறம் வெளிநாட்டினர்களுடைய படையெடுப்பு அப்படியே நாட்டோட வளமை குறைந்து 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 நம்ம கிட்ட இல்லாமல் எல்லாம் ஜீரோ பாயிண்டில் வந்து செஞ்சிடும் அப்போ தான் அவருக்கு இதை எப்படியாவது ஒரு உயிரிக்கணும் பெருசாக பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சின்னு இருந்தார் அந்த நேரத்தில் தான் சிக்காகோவில் அட்ரஸ் சொல்கிறாங்க இது போல் நீங்கள் போயிட்டு லெக்சர் கொடுங்க சொல்லுங்க இந்து மதத்தோட பெருமைகளை சொல்லுங்க நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஆன்மீக செலுத்தை அவங்கள கொடுக்கணும் அவங்க கையில் நிறைய பணம் இருக்குது அந்த பணம்லாம் கொண்டு வரணும் இங்கே நம்ம ஏழைகளுக்கு உதவி பண்ணணும் சும்மா காட்டி அவங்ககிட்ட போய் கை நீட்டி நம்ம பிச்சை எடுத்துன்னு வர வேண்டியதில்லை நம்ம கிட்ட ஆன்மீகர் அது என்ன இருக்குது என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரிஷிமார்கள் அந்த முனிவுகள் எல்லாம் வேதாஸ் என்ற புஸ்தத்தில் இருக்குது அது நீ நானும் கண்டுபிடிச்சது கிடையாது யார் வேணாலும் ரியலைஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கான தகுதியை நம்ம வளர்த்துக்கணும் இந்த தத்துவத்தை தான் கொண்டு போயிட்டு விவேகானந்தர் எல்லா இடத்துலையும் சேர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ள எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் டிசம்பர் மாதத்தில் கடைசி நாள் இப்போது கப்பலில் பரப்புறாரு அமெரிக்காவை நோக்கி அந்த கப்பல் வந்து கொழும்பு சிங்கப்பூர் ஜப்பான் எல்லாம் போயிட்டு கனடா வழியாக போயிட்டு சிக்காகோ போய் சேர்றாரு சிக்காகோவில் தான் அவர் லெக்சர் கொடுக்குறாரு அந்த லெக்சர் கொடுத்தோட அந்த வார்த்தைகளை நம்ம ரிப்பீட் பண்ணுறதை விட நான் புஸ்தத்தில் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அது ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஜஸ்ட்டு படிக்கிறேன் அதில் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தி கேளுங்க அவருடைய பாயிண்ட் என்ன அது என்ன பாரத கலாச்சாரம் பாரத கலாச்சாரம் நம்மளை பண்படுத்தவங்களாக மாற்றக்கூடியது தான் மதம் என்று சொல்கிறாங்க 
நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த பூரணத்துவத்தை வெளிப்படுத்த கூடியது தான் நம்ம கல்வி அமைப்பா இருக்கணும் நாம் புத்திசாலிகளாக மாறணும் அறிவுள்ளவர்கள் விஸ்டம் அந்த அறிவு வளரணும் மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய மனப்பாண்பு என்பது அதிகமாகணும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நேசிக்கணும் எல்லோரும் இந்திய குடிமக்கள் இந்தியாவை உயர்த்தணும் அதுக்கு நம்முடைய மனசும் உடலும் பலம் பெறணும் அந்த மனசும் பலம் உடலும் பலம் பெறணும்னா நம்ம இண்டிவிஜுவலாக என்ன செய்ய முடியும் முதல்ல நம்மளுடைய சோசியல் ஒர்க்கு வீட்டிலிருந்தே ஆரம்பிக்கணும் அப்புறம் ஊரில் செய்யலாம் அப்புறம் உலகம் அதுக்கு நாம் என்ன செய்யணும் எப்படி இன்னொன்று இருக்கணுன்றது ஒரு சில ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் அவர் என்ன விவேகானந்தர் சொன்னார்ன்றத புஸ்தத்தில் இருக்குது அதை ஜஸ்ட் நான் குச்சம் படிக்கிறேன் கேளுங்க பூர்வ மத மகாசபை சிகாகோ பல்கழக பல்கலைக்கழகத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு செப்டம்பர் பதினொன்று திங்கள் முதல் இருபத்தேழு வரை கூடியது இது ஏன் பண்ணாங்கன்னா அந்த வருஷத்திலிருந்து ஒரு நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போய் கொலம்பஸ் என்பவர் அமெரிக்காவை கண்டுபிடிச்சார் அது சம்பந்தமாக இதை நிகழ்ச்சியே அந்த இடத்துல ஏற்பாடு படுத்தி பண்ணாங்க அந்த நிகழ்ச்சியில் சர்வதேச மகாசபை சிகாகோ கலைக்கழகம் ஆர்ட்ஸ் இன்ஸ்டியூட்டில் கூடியது மிச்சிகன் அவென்யூவில் அந்த கட்டிடம் அமைந்திருந்தது உலக கண்காட்சியின் ஓர் அங்கமான அது ஓவியங்கள் சிற்பங்கள் செற்பு சிலைகள் என்ற கலையின் பல்வேறு அம்சங்களை கொண்டதாக இருந்தது சர்வமத மகாசபை கொலம்பஸ் ஹாலில் ஆரம்பித்தது அதன் கீழ்த்தளத்திலும் மேல்தளத்திலுமாக சுமார் நாலாயிரம் பேர் அமர முடியும் ஒவ்வொரு நாளும் மூன்று பகுதிகளாக நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன ஒவ்வொரு பகுதியும் ரெண்டு முதல் மூணு மணி நேரம் வரை நடைபெற்றது எல்லா பகுதிகளுக்கும் மக்கள் பெருவாரியாக பெண்கள் பெருவாரியாக கூடினர் பெண்கள் அதிகமாக இருந்தனர் மேடை சுமார் ஐம்பது அடி நீளமும் பதினைந்து அடி அகலமும் உடையதாக இருந்தது இந்த முதல் நாள் அது அமெரிக்க கத்தோலிக்க சபையில் மிக உயர்ந்த பதவி வகிப்பரான கார்டினல் கிபன்ஸுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது இந்த நாற்காலியின் இரண்டு வரி பக்கங்களிலும் வரிசைக்கு முப்பது வீதம் மூன்று வரிசைகளில் மர நாற்காலிகள் இடப்பட்டிருந்தன பேசுவதற்கான அமைப்பும் ரோஸ்ட்ரம் மேடை மீது இருந்தது செப்டம்பர் பதினொன்று காலையில் சுவாமிஜி உட்பட சர்வ மத மகாசபை பிரதிநிதிகள் அனைவரும் கொலம்ப சாலையின் ஒரு பகுதியில் கூடினர் கொலம்ப சாலில் நாலாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆண்களும் பெண்களும் அமர்ந்திருந்தனர் நூற்று கணக்கானோர் இடம் கிடைக்காமல் கதவுகளுக்கு அருகிலும் வெளியிலும் கூடியிருந்தனர் காலை பத்து மணி ஆகியது சர்வ மத மகாசபையில் இடம்பெற்ற முக்கியமான பத்து மதங்களாகிய பிரம்ம சமாஜம் யூத இஸ்லாம் இந்து பௌத்த தாவோ கன்ஃபூசிய ஷின்டோ ஜொராஸ்ட்ரிய கேத்தலிக்க கிரேக்க சர்ச் மற்றும் புராட்டஸ்டன் மதங்களை குறிப்பிடும் வகையில் அங்கிருந்த நியூ லிபர்ட்டி மணி பத்து முறை அடித்தது ம உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை மதத்தோட ஆட்களும் அங்கே ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக போயிட்டு இருந்தாங்க கார்னியல் கிபன்ஸ் மேடையின் நடுவில் தலைமை ஆசிரியத்தில் அமர்ந்திருந்தார் அவரது வலது பக்கம் சீனாவில் ஐந்து புத்த பிக்சுகளும் இடது பக்கம் கிரேக்க சர்ச்சின் தலைமை விஷப்புகளும் அமர்ந்திருந்தனர் மற்றவர்கள் ஆசனங்களில் அமர்ந்திருந்தனர் அனைவரும் தங்கள் நாட்டிற்கும் மதத்திற்கும் உரிய ஆடைகளில் அணிந்திருந்தனர் அனைவரும் அவரவர் இருக்கையில் அமர்ந்தனர் அங்கே ஆழ்ந்த சப்தம் நிலவியது திடீரென்று பியானோ இசைக்க தொடங்கியது அதைத் தொடர்ந்து ஹாலில் அமர்ந்திருந்த சுமார் நாலாயிரம் பேரும் எழுந்திருந்து கடவுளை துதியுங்கள் என்ற கிறிஸ்துவ துதி பாடலை பாடினர் பின்னர் பரலோகத்தில் இருக்கும் எங்கள் பிதாவே என்ற பிரார்த்தனை அனைவரும் கூறினர் சுவாமி விவேகானந்தர் லெக்சர் கொடுக்கும்போது அவருக்கு ஒருத்தர் ஸ்டெனோகிராஃபர் ஒருத்தர் இருந்தார் ஜே ஜே குட்வின் என்ற ஒரு பேர் அவர் வந்து இங்கிலாந்திலிருந்து அமெரிக்காவுக்கு குடிபெயர்ந்தவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு வாக்கில் குடிபெயர்ந்தார் அவர் சுவாமிஜி ஏன்னா அவருக்கு சுவாமிஜி கொடுக்குற அந்த லெக்சர் ஸ்பீடுக்கு யாராலும் அவ்வளோ வேகமாக குறிப்பெடுத்து அந்த உரையை தயாரிக்க முடியல ஆனால் ஜெய் ஜெய் குட்வின் என்றவர் சுவாமிஜியோடவே கூடவே இருந்தார் அவருடைய சமாதி இங்கே நம்ம ஊட்டியில் செய் சாமஸ் சர்ச் சிமெண்ட்ரியில் இருக்குது எப்போது டைம் இருந்தால் போய் பாருங்கோ கிட்டத்தட்ட அவர் காலமானது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு மிட்டிலில் காலமானார் கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மூணு வருஷம் சுவாமிஜியோடவே இருந்து எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணார் 
அதன் பிறகு நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாயின முதல் நாள் வரவேற்புக்கு பிறகு பிரதிநிதிகள் அளித்த பதில்களும் நிறைவேற்றன காலையில் சுமார் நாலு பேர் பேசுகிறாங்க அதுக்கப்புறம் நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவார் பல முறை சுவாமிஜியை அடைத்தும் சுவாமிஜி எழுந்து போகவில்லை இப்போது இல்லை இல்லை என்று தள்ளி போட்டுக்கொண்டே வந்தார் நண்பகல் கடந்து மாலையும் நெருங்கியது ஒருவேளை இவர் பேச மாட்டாரோ என்று மற்றவர்களுக்கு சந்தேகமே வந்துவிட்டது இசை விழா உரைகள் என்று விமர்சையாக பேரவை தொடங்கியது பிறகு இனி தாமதிக்க முடியாது என்ற நிலைமை வந்தபோது சுவாமிஜி எழுந்தார் ஒரு கணம் கலைமகளை மனதில் நினைத்தார் அமெரிக்க சகோதர சகோதரிகளே என்று அழைத்தார் அவ்வளவுதான் அவரால் அடுத்த வார்த்தையை பேச முடியவில்லை அங்கிருந்த அனைவரையும் ஏதோ ஒரு ஆர்வ பேரலையை ஆட்கொண்டது போல் தோன்றியது நூற்று கணக்கானோர் தங்கள் உற்சாகத்தை அடைக்க அடக்க முடியாமல் எழுந்துவிட்டனர் காதுகளே பிளப்பது போல் அங்கு கரவொலி எழுந்தது என்று எழுதுகிறார் அங்கிருந்த ஒருவர் சுவாமிஜி என்ன பேசினார் வரலாற்றின் ஏற்றின் பக்கங்களாக ஆகிவிட்ட அந்த சொற்பொழிவின் சில பகுதிகள் இதோ இன்பமும் இதமும் கணிந்த உங்கள் வரவேற்புக்கு பதிலளிக்க இப்போது உங்கள் முன் நிற்கிறேன் என் இதயத்தில் மகிழ்ச்சி பொங்குகிறது அதனை வெளியிட வார்த்தைகள் இல்லை உலகத்தின் மிக பழமை வாய்ந்த துறவியர் பரம்பரையின் பெயரால் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன் அனைத்து மதங்களின் தாய் மதத்தின் பெயரால் நன்றி கூறுகிறேன் பல்வேறு இனங்களையும் பிரிவுகளையும் சார்ந்த கோடிக்கணக்கான இந்து பெருமக்களின் பெயரால் நன்றி கூறுகிறேன் என்று தமது உரையை ஆரம்பித்தார் சுவாமிஜி பிற மத கொள்கைகளை வெறுக்காமல் மதித்தல் அவற்றை எதிர்ப்பின்றி ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ஆகிய இரு பண்புகளை உலகத்திற்கு புகட்டிய மதத்தை சார்ந்தவன் நான் என்பதில் பெருமை அடைகிறேன் இது ரெண்டு இருந்தவே பிரச்சனை எல்லாமே சால்வ் ஆயிடுச்சு பிற மத கொள்கைகளை வெறுக்காமல் மதித்தல் அவற்றை எதிர்ப்பின்றி ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ஒவ்வொரு மதத்திலையும் நல்ல குணங்கள் நிறைய இருக்கு அதெல்லாம் நாம் எடுத்துக்கணும் தன்மயப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் உலகில் உள்ள அனைத்து நாடுகளாலும் அனைத்து மதங்களாலும் கொடுமதி கொடுமைப்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கும் நாட்டை விட்டு விரட்டி அடிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் புகழிடம் அளித்த நாட்டை சேர்ந்தவன் நான் என்பதில் பெருமைப்படுகிறேன் அமெரிக்காவில் போய் சொல்கிறார் நம்மளை ஆண்டு இருந்தவங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க அடிமை இந்தியாவில் இருந்தோம் வாய திறந்தே பேச முடியாது ரோமானியர்களின் கொடுமையால் தங்கள் திருக்கோயில் சிதைந்து சீரழிந்த அதே வருடம் தென்னிந்தியாவிற்கு வந்து எங்களிடம் தஞ்சமடைந்த அந்த களப்பற்ற இஸ்ரேல் மரபினர்களுக்குள் எஞ்சி நின்றவர்களை மனமாற தழிவு கொண்டவர்கள் நாங்கள் என்று கூறிக்கொள்வதில் பெருமைப்படுகிறேன் பெருமை மிக்க ஜொராஸ்ட்ரிய மதத்தினரில் எஞ்சியிருந்தோருக்கு அடைக்கலம் அடித்து இன்னும் பேணி காத்து வருகின்ற மதத்தை சார்ந்தவன் என்பதில் பெருமை கொள்கிறேன் என்று இந்தியாவின் பெருமையை கூறினார் இப்போ கூட நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல இலங்கையிலிருந்து அகதிகளாக நிறைய பேர் வந்து மண்டம் கேம்பில் தங்கியிருந்தாங்க நாம் மடத்து சார்பாக அஞ்சு வருஷம் அங்கே இருந்து அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணோம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்களை ஆர்ஃபனேஜில் சேர்த்து விட்டோம் வந்த ஒரு மூணு மாதம் ரொம்ப கடுமையாக இருந்தது டெய்லி மத்தியானத்தில் சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்தோம் பெரிய பணம் இருந்தவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு தட்டு எடுத்துட்டு வந்து எங்கள் வீட்டில் அஞ்சு பேருங்க எங்கள் வீட்டில் மூணு பேருங்கன்ட்டு சாப்பாட்டுக்கு வசம் நிற்கிறாங்க துணிமணிகள்லாம் கொடுத்தோம் மெடிக்கல் சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணோம் அகதிகளாக வந்தாங்க இப்போ கூட பர்மாவில் இருந்து அகதிகளாக வந்திருக்காங்க அதை நாம் பார்த்துருக்குறோம் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ்டி த்ரீயில் டிபத்துலேருந்து நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க அகதிகளாக வந்திருக்காங்க அவ்வளோ பெருமை மிக்க நம்ம நாடு அந்த நாட்டோட பாரம்பரியத்தை காப்பாற்ற வேண்டியது இளைஞர்கள் செல்வம் இளைஞர்களாகி உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நம்ம அனாவசியமாக சண்டை போட்டு பிரயோஜனம் இல்லை பாரத நாடை எப்படி உயர்த்தணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம மனம் வலிமை உள்ளதாக இருக்கணும் நம்ம பாடி வலிமை உள்ளதாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வலிமையை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் பிரிவினைவாதம் மதவெறி போன்றவற்றை கண்டித்து அவை இல்லாத ஒரு சமுதாயம் உருவாக வேண்டும் என்ற நல்லெண்ணத்துடன் அவற்றிற்கு அழிவு காலம் வந்துவிட்டது இன்று காலையில் இந்த பேரவையின் ஆரம்பத்தை குறிப்பிட்ட முழங்கிய மணி மத வெறிகளுக்கோ வெறிகளுக்கும் வாழாலும் பேனாலும் பேனாவாலும் நடைபெறுகின்ற கொடுமைகளுக்கும் ஒரே குறிக்கோளை அடைய பல்வேறு வழிகளில் சென்று கொண்டிருக்கும் மக்களிடையே நிலவும் இரக்கமற்ற உணர்ச்சிகளுக்கும் சாவு மணியாகும் என்று நான் தினமாக நம்புகிறேன் என்று தமது உரையை நிறைவு செய்தார் 
நூற்றி இருபத்தஞ்சு நா வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது இப்போ என்ன நடந்துக்குது எது மாதிரி சூழலில் நாம் இருக்கிறோம் இந்த சூழ்நிலையில் நாம் என்ன செய்ய முடியும் நம்முடைய நாட்டுக்கு இப்போ சுதந்திரம் அடைஞ்சிருக்குது ஃப்ரீ இந்தியா எது ஒன்றாலும் பேசலாம் எது ஒன்றாலும் எழுதலாம் யாரும் கண்டுக்க மாட்டாங்க எனக்கு இப்போ கோவம் வந்துச்சுன்னா அவங்க பிரின்ஸ்பாலை கூட அடிக்கலாம் உங்கள் பிரின்ஸ்பால் என் மேலே கேஸ் போட மாட்டார் ஏன்னா இவர் நம்ம ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்டு நமக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தார் அதனால் நான் அவர் குழந்த மாதிரி தான் பார்க்குறேன் அதனால் அந்த அளவுக்கு நம்ம கருத்து சுதந்திரம் இருக்குது இதே போல் நம்ம போய் சீனாவில் பண்ண முடியுமா சீனாவில் வாய தந்த போச்சு அந்த ஃப்ரீடமே இல்லை ஆனால் அமெரிக்காவில் பண்ண முடியும் என்ன ஒன்றாலும் பண்ணலாம் என்ன ஒன்றாலும் செய்யலாம் அவ்வளோ சுதந்திரம் இருக்கும்போது உங்களுக்குன்னு ஒரு பிரேக் போட்டுக்கணும் உங்களுக்குன்னு ஒரு கட்ப கட்டுப்பாடு வச்சுக்கணும் நமக்குன்னு ராமாயணம் இருக்குது மகாபாரதம் இருக்குது பஞ்சதந்திரா ஸ்டோரிஸ் இருக்குது வாழ்க்கை என்பது என்ன வாழ்க்கையை எப்படி வாழணும் எப்படி வாழலான்றது ஒன்று இப்படி தான் வாழணும் இந்த முறையில் தான் வாழணும் ஆசைப்படுறது ஒன்று இருக்குது நம்ம இப்போ ஒரு ஐஏஎஸ் பரீட்சை எழுதுகிறோம் பாஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம் அதுக்கு என்னென்ன பண்ணுறோம் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் எவ்வளோ உழைக்கிறோம் அப்போ தானே ஐஏஎஸ் பயிற்சியை பாஸ் பண்ண முடியுது கடவுளை அடையிறதும் அதே போல் விஷயம்தான் அதனால் இதை மனசில் வச்சிங்க உதவு சண்டையிடாதே உதவு சண்டையிடாதே ஒன்றுபடுத்து அழிக்காதே சமரசமும் சாந்தமும் வேண்டும் வேறுபாடு வேண்டாம் என்று விரைவில் எல்லா மத கொடிகளின் மீதும் எழுதப்படும் என்று நூற்றி இருபத்தஞ்சு மணி வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னார் அதனால் வலிமையான பாரதம் உருவாகணுன்றது ஒவ்வொருத்தரும் நினைப்போம் அந்த வலிமையான பாரதம் ஏற்படுத்தணுன்றதுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பொறுப்பு இருக்குது முழு பொறுப்பு இருக்குது அந்த இதை நாம் மறந்துடக்கூடாது ராமகிருஷ்ணனுடைய டைரக்ட் டிசைபிள் சிவானந்தர் இங்கே ஊட்டிக்கு வந்தார் நைன்டீன் டுவெண்ட்டீஸில் வந்திருக்கும்போது இந்த அழகான மலை பிரதேசத்தை எல்லாம் பார்த்த அப்புறம் அவருக்கு ரொம்ப ஆனந்தம் பொங்கி வாய்ஞ்சது இந்த இடத்துல நல்ல ஜபம் பண்ணலாம் தியானம் பண்ணலாம் அழகாக இடம் யாராவது கொடுத்தாங்களா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னார் அப்போது இவங்க நம்ம இங்கே கோடப்பு மந்திரில் இருந்தது தான் ஒரு சலவை தொழிலாளி திருவேங்கடம் பிள்ளை என்றவர் ஒரு இடம் அந்த அம்மா அவரோட கனவுல மாரியம்மா வந்தாங்க நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாரியம்மா வந்தாங்க இதெல்லாம் நடந்தது நிச்சம் வந்துட்டு இது போல் ஆசிரமம் நல்ல காரியம் செய்ய போகிறாங்க ஏதாவது அவங்களுக்கு போய் இடம்லாம் கொடுங்கன்னு அப்புறம் அவர் கொடுத்த பூமியில் தான் ராமகிருஷ்ண மடம் இப்போ அங்கே இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுலேருந்து செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது இங்கேயே நம்ம ஊர் குட்வின் சமாதி இங்கேயே இருக்குது விவேகானந்தருக்கு ஸ்டெனோகிராஃபராக இருந்தவர் அதனால் கிறிஸ்தவங்களோ முஸ்லீம்களோ என்ன மதமோ இனமோ எல்லாம் உண்டா இருந்தாலும் நாம் இந்தியர்கள் அப்படின்றத பெருமைப்படணும் இந்திய நாடு முன்னேறணும் இந்திய நாடு வளமையாக இருந்தால் தான் நாம் இங்கே சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் இதுதான் இந்திய நாடுன்னா ஆளுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பக்கம் ஓட்ட போட்டோம்னு வச்சுங்க மழை பெஞ்சால் எல்லோரும் நினைய வேண்டியது தான் யாரும் ஓட்டையெல்லாம் போடக்கூடாது நாம் இருக்கிற இடத்த எவ்வளோ சுத்தமாக வச்சுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லது நம்ம மனசையும் சுத்தமாக வச்சுப்போம் நம்ம உடலை சுத்தமாக வச்சுப்போம் கூடுமான வரைக்கும் நல்ல எண்ணங்களை நல்ல புஸ்தகங்களை படியுங்க நல்ல வாழ்க்கை கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அமையும் உங்களுக்குன்னு அவர் பிரின்ஸ்பால் ஐயா சொன்ன மாதிரி ஒரு குறிக்கோள் இருக்கணும் அந்த குறிக்கோளை வச்சு இங்கே வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு என்ன வேணும் எங்கே போய் சேரணும் உங்களுடைய இலக்கு என்ன அப்படின்றத நிர்ணயம் பண்ணிங்க அதில் எல்லாத்துலேயும் வெற்றி பெறத்துக்கு நான் பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை செஞ்சு கொள்கிறேன் ரொம்ப நன்றி வணக்கம் Dear brothers and sisters of America, that is how our Vivekananda ji started his speech in Chicago. So, in the same footsteps, I'm telling you all as my brothers and sisters, I like to convey my warm greetings to one and all present here. We are gathered here in remembrance of our Swami ji and his speech which inspired millions and especially the youth. I would like to use this golden opportunity to convey you the message of Swami ji to the youth. Swami ji had great faith in the youth. He said each youth has the capacity to reform the entire India. You have to do service to humanity. What can be the loss? We can lose our life, but what's so precious about life? We are all going to die one day or the other. 
So let's dive for a worthy purpose. These are the exact words used by Swami Vivekananda. Take up one idea, make that idea your life. Think of it, dream of it and live on that idea. Let your brain, nerve and every part of your muscle be on that idea. Don't worry about the obstructions and the hindrances. Do what you can do. Don't think, I am nothing, I can't do this. No, no, no. If you just get hypnotized with these notions, you will be a nothing. You are everything. We are created by Almighty. How can we be nothing? We are everything. We can do everything. We should be ready to do everything. Man must do everything. We all have heard about the story of a sheep and a lion. The lion which was brought to the company of sheep thought itself to be a sheep and started bleating. It ran away from the presence of a lion. Only when it met a real lion was it able to understand even that was a lion and it started roaring. Even we should take the example of Swami Vivekananda. We should bring out the capacity in us, only then will we shine. Swami Vivekananda insisted on actions rather than thoughts. Everyone can think, yeah, yeah, that's simple, I can do it. No, you should bring out to the world, only then will the world recognize you. Or else, what's the difference between us and the trees? Even they are existing, they are going to die someday and they will decay. And it will be the same with us. No, that's not the way. We will have to leave a mark behind us. History must speak with us. We have seen Swami Vivekananda's, we have heard of his lectures. Now, willingly or unwillingly, we are gathered here. Why? It's the power of Swami Vivekananda that has united us. Even we should set an example. That is what Swami Vivekananda insisted upon. Swami Vivekananda wanted us to have the, such an attitude. I can swallow up the ocean. The mountains will break down at my word. That is the energy we must have. I would like to conclude by saying a Swami Vivekananda's favorite quote, Arise, awake and stop now till the goal is reached. Thank you. My dear brothers and sisters, Arise and awake and stop not till the goal is reached. Shall India die? Then from the world all spirituality will be extended. All moral perfection will be extended. All sweets or sympathy for religion will be extended. All ideality will be extended. Let us all work hard, my brethren. This is no time for sleep. I see in my mind's eye the future perfect India rising out of this chaos and strife. Glorious and invincible with Vedanta brain and Islam body. Onward forever sympathy for the poor, downtrodden in, unto death. This is our motto. You must have read Matra Devo Bhava, Pitra Devo Bhava. Look upon your mother as a God. Look upon your father as a God. But as Swamiji says, Daritra Devo Bhava, Murka Devo Bhava. The poor, the illiterate, the afflicted, the ignorant, let these be your God. The masses in our country are like the sleeping Leviathan. We as a nation have lost our individuality. Can we raise them? This is to be done and we will do it. Education, education, education alone. Traveling through many cities of Europe and observing in them the comforts and the education of even the poor people that was brought to my mind, the state of our own poor people. I used to shed tears. What made the difference? Education was the answer I got. I'm not telling. A Swamiji is telling. It is very difficult to understand why in this country so much difference is made between a man and a woman. If you do not raise the woman, who are the living embodiment of the Divine Mother? Female education is to be spread with religion as its center. I'm going to tell a story. There was a scorp scorpion which was struggling to survive with in the well. A Swamiji passed by with his uh, passed with along with his disciples in the well, and he lifted up the scorpion in a stick. The scorpion sweetly stung the Swamiji's hand. In pain, he held it out uh, on the floor. And uh, the second time, he lifted up the scorpion in his hand. And one of his disciples asked, Guruji, why did you lift it up the scorpion even after it stung you the second time? But as Swamiji said, the scorpion cannot forget its nature is to sting. How can I forget my nature is to love? My dear brothers and sisters, are you going to stung like a scorpion? Are you going to love like my Swamiji? Answer me. There is a howling cry that we are very poor. How many charitable associations are there for the well-being of the poor? How many of you really weep for the sorrows and sufferings of the millions of poor in India? Are we men? What are we doing for their livelihood, for their improvement? Arise and awake and stop not till the goal is reached. The poor people cannot reach the education. The education reaches the poor people. Who is the real politician? It is one and only Swami Vivekananda. Therefore, I conclude my speech by saying that we all should work together to bring the grand vision of a Swami Vivekananda where we see our great motherland seated in a glorious throne. Thank you. Thank you for giving this opportunity. Thank you. We welcome 
S. Saumya to sing a song. Manidani magatanavan mannil paramburulin nuruvanavan Manidani magatanavan mannil paramburulin nuruvanavan Varadatai petra magan panpatil siranda magan varalatrai uruvakum talai magan ni Manidani magatanavan Manam vaital malai galumun kai galukul ladangi vidam Imai purudil nadi galume dise mari pain the vidam Vin meenum mun karatil laniyag mari vidam Manulagil unsuadu varalara yaki vidam Arivatravani மரியாதிக்குற முதல்வர் அண்ணாவர்களும் சொல்லியிருந்தார்கள் ஆனால் 
அங்கே நடந்த இரண்டு நிகழ்வுகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் ஒன்று தன்னினும் இளம் வயதுரிய ஒரு பெண்மணி சுவாமி விவேகானந்தர் அவளை சந்திக்கிறார்கள் நான் திருமணம் செய்ய வேண்டும் உங்களை திருமணம் செய்ய வேண்டும் நீங்கள் என்னை கண்டி கட்டி கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் அதற்கு சுவாமி விவேகந்தர் சொல்கிறார்கள் எதற்காக என்று சொன்னால் அந்த பெண்மணி தன்னுடைய ஆசையை வெளிப்படுத்துகிறாள் அவ்வாறு நீ என்னை திருமணம் செய்து பத்து திங்கள் கழித்து பிள்ளை பெற்று அந்த பிள்ளை எப்பிள்ளையாக வருவோ என்பது நமக்கு தெரியாது அல்லவா உனக்கு பிள்ளை தானே வேண்டும் என்னை போன்று என்று சொல்லி தன்னை விட இளைய வயதை உடைய அந்த பெண்மனுடைய காலிலே விடுகிறார் விழுந்ததும் அந்த பெண் அந்த சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்களுக்கு தாயாக மாறிவிடுவாள் இதோ என்னை நீ உன்னுடைய பிள்ளையாக ஏற்றுக்கொள் என்று சொல்லிவிடுகிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு சமயோகித புத்தி உடையவர் தான் சுவாமி விவேகானந்தர் இந்த உலக நாடுகள் எல்லாம் நம்மை வியக்க வைத்தது தான் அந்த சிக்காகோ சொற்பொழிவு நாம் எப்படிப்பட்டவர்கள் அதுகாரும் சிக்காகோவிலே செப்டம்பர் பதினோராம் நாளிலே சுவாமி விவேகானந்தர்கள் அந்த மேடையிலே பேசாமல் இருந்திருந்தால் உலக நாடுகள் எல்லாம் நம்மை காட்டு மிராண்டிகள் என்று தான் சொல்லுவார்கள் அதுகாரும் காட்டு மிராண்டிகள் என்று சொல்லி கொண்டிருந்த மேடையிலே வெற்றியிருந்தவர்கள் எல்லாம் சுவாமி விவேகானந்தருடைய சொற்பொழிவை கேட்டதும் சொன்னார் அங்கே அமெரிக்காவினே ஒரு பிரதிநிதி பேசினார் எதற்காக ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவிற்கு சென்றார்கள் ஒரு பானை சோற்றிலே ஒரு சோறு பதம் அல்லவா இந்த தேசத்தினுடைய அடையாளமாக இந்த பெருமகனார் வந்திருக்கிறார் அல்லவா இப்படிப்பட்ட பெருமகனாரே இப்படி என்றால் அந்த நாட்டில் இருக்கின்றவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் எதற்காக செல்ல வேண்டும் செல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை என்று சொல்லி இந்த உலக அரங்கிலே ஆன்மீகத்திலே சிறந்த தலைநாடாக நம்மை விளங்க வேண்டும் என்பதற்காக உலக நாடுகளை எல்லாம் நம் பக்கம் புரட்டி பார்த்ததுதான் செப்டம்பர் பதினொன்னு அதனால்தான் இந்த சிறப்பு இந்த விழாமணி நாம் மட்டும் கொண்டாடுவதில்லை நம் தேசம் மட்டும் கொண்டாடுவதில்லை உலகத்தில் இருக்கின்ற பெரும்பான்மையான இடங்களிலே கொண்டாடுகிறார்கள் உருவாக முடியும் உருவாக்குவர்கள் இருக்கின்ற வரைக்கும் உருவாகாமல் இருக்க முடியாது எங்கு சென்றாலும் சுவாமி விவேகானந்தர்கள் பேசும்பொழுது மை மாஸ்டர் மை டீச்சர் என்று தன்னுடைய குருவை சொல்லுகிறார் அன்னை சார்ந்த தேதியை பார்த்து சொல்லுகிறார் அம்மா இந்த உலகத்திலே தாய் என்று சொன்னால் நீங்கள் மட்டும் தான் ஆனால் நீங்கள் நினைத்தால் ஆயிரக்கணக்கான விவேகானந்தர்களை உருவாக்க முடியும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த வார்த்தை பலிக்கும் அதில் எந்த விதமான மாற்றும் கருத்தும் கிடையாது என் மாணவ நெஞ்சங்களே இன்றைய நாளை நீங்கள் எண்ணி பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் செப்டம்பர் பதினொன்று சம்பந்தமான தகவல்களை எல்லாம் நம்முடைய முதல்வர் அண்ணா அவர்களும் சுவாமிஜி அவர்கள் தந்து விட்டார்கள் செப்டம்பர் பதினாலாம் தேதி சுவாமிஜி அவர்கள் ஒரு அழகான சொற்பொழிவினை அந்த சிக்கா கோவில் ஆற்றுகிறார் சாதாரணமான ஒரு வார்த்தை தான் ஒரு கிணற்று தவளையும் ஒரு கடல் தவளையும் தான் பெரியது கிடையாது என்ன அடி தெரியுமா ஒரு கடல் தவளை நேராக கிணற்றுக்குள் வழிமாறி விழுந்து விடுகிறது அந்த கிணற்று தவளை கேட்கிறது என்ன நீயும் என்னை போலவே இருக்கின்றாயே நீ எங்கிருந்து வந்தாய் நான் கடலில் இருந்து வந்தேன் அப்படியா கடல் என்று சொன்னால் இவ்வளவு பெரிதற்கும் இவ்வளவு பெரிதாக இருக்குமா என்று சொல்லி கொஞ்சம் தாவியது கிடையாது அப்படி என்றால் எவ்வளவு இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே சென்றது இல்லை இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் பெரிது என்ன இவ்வளோ பெரிது இருக்குமா என்று சொல்லி தன்னுடைய குளத்திலே இங்கிருந்து கடைசி வரை சென்றது இல்லை இல்லை இன்னும் பெரிது என்றால் அப்படியா இன்னும் பெரிது என்று சொன்னால் கடல் இன்னும் பெரிது நான் என்ற ஆணவம் வைத்தவர்கள் யாரும் இந்த மண்ணிலே வாழ முடியாது என்பதற்கான சொற்பொழிவுதான் அது நான் எங்கிருந்து வந்திருக்கிறேன் என்பதை விளக்குவதால் அந்த விழா ஆக கிணற்று தவள அது வரைக்கும் என்ன நினைத்துக் கொண்டிருந்தது என்றால் நான் தான் பெரியவன் என்று ஆணவத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த மேடையில வீட்டிலிருந்தவர்கள் எல்லோரும் இந்த தேசத்தினுடைய உன்னதமான நிலையை அறியாமல் இருந்தார்கள் அன்றைக்குத்தான் சுவாமி விவேகன் என்ற இந்த சன்னியாசியின் வாயிலாக அந்த உன்னதத்தை அறிந்தார்கள் ஆஹா இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் இந்த பாரதத்தினுடைய பிள்ளைகள் என்ற அடையாளம் அங்கு பறைசாற்றப்பட்டது உறுதியாக ஒன்று சொல்லுகிறேன் எழுமின் விழிமின் குறிசாரும் வரை ஓயாது உடைமின் ஐயா என்னுடைய குறி ஏது என்று நீங்கள் கேட்கலாம் மை லைஃப் இஸ் மை கண்ட்ரி அண்ட் மை பீப்புள் என்னுடைய வாழ்க்கை என்பது இந்த தேசமும் தேசத்தினுடைய மக்கள் என்று நீங்கள் வாழுங்கள் எதிர்ப்புகள் வருத்தும் வந்தால் தைரியமாக சொல்லுங்கள் நான் ஒரு போர் வீரன் 
சாவோடு போராடி கொண்டிருப்பவன் இறப்பை எண்ணி அஞ்ச மாட்டேன் என்று சொல்லுங்கள் வெற்றி நிச்சயமாக வரும் இந்த பாரத நாட்டில் மட்டும்தான் நீரையும் கூட தாயாக வணங்கக்கூடிய நாம் ஆகவே இந்த தேசத்தினை தேசம் என்று எண்ணாதீர்கள் வெறுமனை தேசம் என்று எண்ணாமல் இந்தியா இஸ் நாட் ஏ கண்ட்ரி இந்தியா இஸ் நாட் ஏ நேஷன் இந்தியா இஸ் நாட் ஏ லேண்ட் இந்தியா இஸ் நாட் ஏ சைட் இந்தியா ஈஸ் அவர் மதர் 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 என்று கோரிக்கொண்டு விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஜிஎஸ்சி ஃபேமிலி அண்ட் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் கிளப் I extend my heartfelt thanks to Swami Anandar Rupanandar Maharaj Ramakrishnan Ashram for being here with us to shower his blessings and for his valuable speech. I extend my heartfelt thanks to our principal sir, Ishwar Murthy, for giving us this opportunity to celebrate Swami. the 125th year of chicago address and i would like to th- extend my heartfelt thanks to the heroes and heroines of the day my students of Fi- our government arts college and the members of fine arts club thank you students for your kind cooperation and the patience you had throughout the day thank you actually the day's program is not successful without you yes or no yes so special thanks to you all and my special thanks to my boys who have been with me from last evening to celebrate this occasion and they are mr veeramani of third year computer science i want a big applause for them I mean it. எங்களுக்கு கை தட்டலன்னா கூட பரவாயில்ல பட் நான் இப்போ படிக்க போற கொஞ்சம் பேருக்கு நீங்க கை தட்டியே ஆகணும் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஐ ஹாவ் மிஸ்டர் டாமினிக் தேர்ட் இயர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் வி ஹாவ் அ ஸ்கூல் காலேஜ் பீப்புள் லீடர் மிஸ்டர் நவ்ஷாத் தேங்க் யூ மிஸ்டர் ஜெய்சூரிய ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் வி ஹாவ் மிஸ்டர் விக்னேஷ் மிஸ்டர் ஆனந்த் அண்ட் மிஸ்டர் ஆனந்த் ஆஃப் தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் and my heartfelt thanks to three of my students ms vaishali ms vijay lakshmi and ms soumya for their wonderful program today my heartfelt thanks to my friends pratibha subhatra and sharmila madam i would also like to extend my thanks to my coordinators of the fine arts club Doc- dr dharmalingam sir who is the soul heart of this program because he is a man of ramakrishna okay so he is a replica of all the teachings of ramakrishna madam vitte tharamaataru inda naal avarku da sondo so he is the hero of the day and we have sharmila madam thank you ma'am for your wonderful welcome address and we have subhatra madam i thank her for her coordination and i'm really very happy here to have a press the nakubeta tv and we have a friend mr pradeep here as a cameraman who is recording us all here and he will show us beautiful on the screen on sunday 9 o'clock okay sunday 9 o'clock in the program varo so we will thank pradeep Pradeep sir, please welcome to our program. Thank you so much. And now, yes. And not but the least, I once again thank my students for being so patient and making this program a great, the celebration a grand success. Thank you. Thank you so much. இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி நாக்குபட்டா டிவி தபால் பெட்டி எண் நாற்பத்தி ஐந்து உதகை இமெயில் ஆஃபீஸ் அட் நாக்குபட்டா டாட்